हेलो गाइस वेलकम बैक टू स्टॉप गैप सॉल्यूशंस सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइंस एंड टैक करंट अफेयर्स ऑफ मे 2021 सो ये हमारा कंटिन्यूएशन है ऑफ द सीरीज मे करंट अफेयर्स सो हियर अ फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न्स सो एज वी नो डिफरेंट डिफरेंट जो कोरोना वायरस के म्यूटेशन जो हो रहे हैं उसको अलग अलग नाम दिया जा रहा है एंड उसमें जो भी uh, अलग अलग वेरियंट्स जो थोड़े से ज्यादा वाइड स्प्रेड होते हैं थोड़े से ज्यादा प्रॉब्लमेटिक uh, हैं उनको हम वेरियंट्स ऑफ कंसर्न बोलते हैं तो वाइज इन न्यूज द वेरियंट्स ऑफ कंसर्न यू सी चुके विद वाइड स्प्रेड रिलेक्सेशन ऑफ कोविड नाइन्टीन अप्रोप्रिएट बिहेवियर रिजल्टेड इन सेकेंड वेव ऑफ कोविड नाइन्टीन इन इंडिया सो गाइज ये न्यूज जो है वो मे टाइम का है सो दैट्स वाई इट इज रिलेटेड टू द सेकेंड वेव सो वॉट इज अ वेरियंट ऑफ कंसर्न द टर्म वेरियंट ऑफ कंसर्न इज अ कैटेगरी असाइन टू अली इमर्ज वेरियंट ऑफ वायरस विद एन इंक्रीज एबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन सो एज आई टोल्ड यू जिस भी म्यूटेटेड वायरस का जो ट्रांसमिशन का जो रेट है वो ज्यादा हो जाता है देन वी नेम इट एज वेरियंट ऑफ कंसर्न सो प्रॉपर्टीज ऑफ वी ओ सी वी ओ सी इज करेक्टराइज बाई थ्री सिनिस्टर प्रॉपर्टीज पहला इंक्रीज ट्रांसमिशन एफिशिएंसी उसका ट्रांसमिशन एफिशिएंसी है वो जो पहले से है उससे बढ़ा हुआ होना है सेकेंडली विरिलेंस विरिलेंस इज द एबिलिटी टू कॉज सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज द यूके वेरियंट हैज द वर्स्ट विरोलेंस द साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील वेरियंट डू नॉट सीम टू हैव हायर इन्फ्लुएंस सो गाइज बिकॉज ये न्यूज मे का है सो वी आर कॉलिंग द वायरस इज विद द नेम ऑफ द कंट्री जहाँ पे उनका म्यूटेशन हुआ जिस भी वायरस का म्यूटेशन जहाँ हुआ या फिर जिसका Uh, पहली बार पहचान जिस कंट्री में हुआ तो उसके नाम से कर रहे हैं अदरवाइज इन जून मंथ वी नो डब्ल्यू एच ओ ने ये सिस्टम चेंज कर दिया है एंड दे हैव नेम्ड द वायरसेस एज अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड आर इंडियन वायरस इज नोन एज डेल्टा वायरस सो थर्डली इम्यून टू एंटीबॉडीज जनरेटेड बाय प्रीवियस वैक्सीनेशन और इन्फेक्शन तो जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न वो तब होगा जब पहला उसका ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ज्यादा होगा सेकंड वेरिलेंस ज्यादा होगा थर्ड आपका जो एंटीबॉडी जनरेट हो जा रहा है हमारे वैक्सीनेशन से जो भी हमने वैक्सीनेशन किया है उसकी वजह से जो एंटीबॉडी जनरेट होता है वो उससे इम्यून होगा देन हाउ डज अ न्यू वेरियंट इमर्ज न्यू वेरियंट इमर्ज होता कैसे है इफ अ मैन्यूस्क्रिप्ट इज कॉपीड बाई हैंड रिपीटेडली देर आर हाई चांस ऑफ स्पेलिंग एरर्स Similarly, when genetic strips encoded in DNA RNA are copied repeatedly in virus application, errors do occur. For the RNA viruses are more uh, error prone than DNA viruses. SARS-CoV-2 genome is single strand RNA, and mutation or different variants of a virus occur frequently. So, guys, what is it? Viruses do mutate. We know. वायरसेस फ्रीक्वेंटली म्यूटेट करते हैं बिकॉज जब आप एक से दूसरे को आप ट्रांसफर करेंगे अपना मटेरियल अपना जीनोम तो उसमें बहुत हाई चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ म्यूटेशन कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा समटाइम्स दीज एरर्स आर सो माइन्यूट कि हम उसको नोटिस नहीं करते हैं लेकिन थाउजेंड्स uh, में से कुछ एक एरर हो ऐसा हो सकता है जिससे जो वायरस है जो पहले जो वायरस था वो उससे और ज्यादा इन्फेक्शियस हो जाता है देन हु डिटेक्ट दीज वेरियंट्स The ability to detect, detect and track new variants is on the laboratory capacity in whole genome sequencing of viruses. In India, the Indian SARS-CoV-2 Genome Consortium, ये हमको याद रखना है guys, uh, INSACOG, a network of 10 competent public sector laboratories for genome surveillance was established to detect and track the variants. तो ये जो है INSACOG ये detect करता है, उसका surveillance करता है, जितने भी viruses का new new developments होते हैं. The nomenclature of SARS-CoV-2 variant, अब इसका नाम कैसे रखते हैं तो so, इसके थ्री डिफरेंट स्कीम्स है नॉमन क्लेचर का वाइडली यूज इज वन ऑफ द फाइलोजेनेटिक असाइनमेंट ऑफ ग्लोबल आउटब्रेक लीनियजेज पैंगुलिन दैट यूज इज अल सिस्टम बेस्ड ऑन जेनेटिक रिलेटेडनेस एंड इनवेलेबल टूल फॉर जीनोमिक सर्विलियंस तो जो फाइलोजेनेटिक असाइनमेंट होता है उसके बेस पे हम नाम रखते हैं जो लीनियजेस से डिराइव होता है and then it uses alphabets a b c p and numerals starting with one variant lineages are at the emerging edge of the pandemic in different geographics lineage b is the most prolific so pehle hum uska uh, jo naam hai phylogenetic assignments ke upar rakhte hain then fir hum usme uh, a b c p aise karke numerals use karte hain uh, jo numbers hain fir hum usme 1 2 aise karke numbers use karte hain 
तो ये वेरियट्स वेरियस तरीके से जब इसको हम कंबाइन करते हैं तो उसी के बेस पे हम इसका नाम रख देते हैं जैसे और उसमें सबसे ज्यादा प्रोलिफिक सबसे ज्यादा यूज होने वाला लीनेज है दैट इज बी तो थ्री मोस्ट फ्रिक्वेंट वेरियंट्स ऑफ कंसर्न जो तीन सबसे ज्यादा वेरियंट्स ऑफ कंसर्न वाले जो वायरसेस अभी तक मिले थे मे ट्वेंटी तक दट इज यू साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील तो यूके वाले वेरियंट का नाम था बी देन साउथ अफ्रीकन बी वन थ्री फाइव वन देन ब्राजील वेरियंट पी वन ओरिजिनल पेंडेमिक वायरस फ्रॉम द वेरियंट वॉज डब्ल्यू यू एच यू वन दैट इज वुहान वायरस इन अ फ्यू मंथ्स वेरियंट डी सिक्स वन फोर जी इमर्ज एंड बिकेम ग्लोबली डोमिनेंट तो ये वुहान वायरस का नाम था जिसे हम यूजली वी कॉल इट बट नाउ वी कॉल इट एट डी सिक्स वन जी जिससे कि पूरे ग्लोब में पूरा ग्लोबली ये डोमिनेंट हो गया था and these one are the new viruses form mutated viruses that's it a uh, mystery behind positron access phenomenon solved by researchers to so, ye guys news mein isliye hai kyunki high energy particles are generally lower in the cosmic universe but the high number of high energy particles of the antimatter called positron was a mystery for scientists so there was a अब हमारे स्पेस में यूनिवर्स में कुछ होता है मैटर मैटर जिससे सब चीजें बनी होती हैं ऑल दिल्ली बॉडीज आर मेड अप ऑफ मैटर्स एंड देर इज समथिंग अपोजिट ऑफ विच विच इज कॉल्ड एंटी मैटर सो जो पोजिट्रॉन है हमारे दे आर द एंटी मैटर हाई एनर्जी पार्टिकल्स ऑफ द एंटी मैटर जिसको हम पोजिट्रॉन्स बोलते हैं सो दीज आर वेरी मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स फॉर आर साइंटिस्ट हम लोग इसको हमेशा से ही uh, इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगे रहते हैं बट द रिसर्चर्स फ्रॉम द रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु हैज रिजॉल्व अ मिस्ट्री कॉल द पोजिट्रॉन एक्सप्रेस फिनोमिनन सो काफी रिसर्च के बाद हमारे साइंटिस्ट जो है बेंगलुरु के उन्होंने इसको सॉल्व करने का कोशिश किया एंड दे कॉल्ड इट पोजिट्रॉन एक्सप्रेस फिनोमिनन एंटीमेटर एंटीमेटर होता क्या है एज आई टोल्ड यू वाइज एंटीमेटर इज द अपोजिट ऑफ नॉर्मल मैटर मोर स्पेसिफिकली द सब एटोमिक पार्टिकल्स ऑफ एंटीमेटर हैव प्रॉपर्टीज अपोजिट टू दोज ऑफ नॉर्मल मैटर जो नॉर्मल मैटर की जो भी प्रॉपर्टीज होती है एंटी मैटर इज जस्ट अपोजिट टू दैट सो एग्जाम्पल के लिए द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ एंटी एंटी मैटर पार्टिकल इज रिवर्स मतलब मान लीजिए कोई मैटर है उसका इलेक्ट्रिकल चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो उसी का जो एंटी मैटर होगा उसी मैटर का जो एंटी मैटर पार्टिकल होगा उसका चार्ज नेगेटिव होगा द क्रिएशन ऑफ एंटी मैटर हैपन्ड ओनली अलॉन्ग विद द मैटर आफ्टर द बिग बैंग बट इन टूडेज यूनिवर्स एंटी मैटर इज रेयर सो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था एट द सेम टाइम जब मैटर बना था एट द टाइम ऑफ बिग बैंग लेकिन अभी के टाइम पे वी डोंट फाइंड इट एंटी मैटर इज वेरी रेयर फॉर एग्जाम्पल पोजिट्रॉन पोजिट्रॉन इज वॉट एन एंटी मैटर सो वॉट इज पोजिट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन अ पोजिट्रॉन इज एन एंटी मैटर काउंटर पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन सो इलेक्ट्रॉन गाइज वी नो सो इलेक्ट्रॉन इज द अपोजिट ऑफ पोजिट्रॉन और वी कैन से पोजिट्रॉन इज द एंटी मैटर विच इज द अपोजिट ऑफ मैटर इलेक्ट्रॉन द पोजिट्रॉन हैज इक्वल और सेम मास ऑफ एज एन इलेक्ट्रॉन इसका जो पोजिट्रॉन है इसका मास और जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल बराबर होता है बट द इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज जैसा कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होगा तो पोजिट्रॉन का पॉजिटिव हो जाएगा वट इज पोजिट्रॉन एक्सेस तो ये तो हमने पढ़ लिया पोजिट्रॉन क्या होता है एंटी मैटर क्या होता है अब ये जो फिनोमिना है जिसको हमारे साइंटिस्ट ने अभी सॉल्व किया है पोजिट्रॉन एक्सेस फिनोमिना इस ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं ओवर द ईयर साइंटिस्ट ऑब्जर्व एक्सेस ऑफ पोजिट्रॉन हैविंग द एनर्जी ऑफ मोर देन टेन डीई इतनी एनर्जी लेके ये पोजिट्रॉन बहुत सारे एक्सेस में प्रेजेंट थे बट पोजिट्रॉन हैविंग एन एनर्जी ऑफ मोर देन थ्री हंड्रेड डीईवी आर लोअर इन कंपेरिजन टू द एस्ट्रोनॉमर्स एक्सपेक्टेशन बट एज वी एक्सपेक्टेड कि यूजली वो इस लेवल पे होना चाहिए लेकिन वो इस लेवल पे था वी एक्सपेक्टेड दिस लेवल बट दे आर फाउंड एट दिस लेवल This behavior of positron between 10 and 300 GeV is called positron excess. So, ये जो behavior है between 10 GeV to 300 GeV is called positron excess. अब इसका reasons क्या होता है? The Milky Way consists of giant clouds of molecular hydrogen. They are the seeds of the formation of new stars. Obviously, we know Milky Way में बहुत सारा clouds matter होता है, जिसकी से नए नए stars बनते हैं. These clouds can be massive of 10 billion, 10 million times of the sun's mass. Further, these clouds can extend up to 600 light years. The Milky Way is a huge collection of star dust gas. It is called a spiral galaxy because it viewed from the top of bottom. It will look like a spinning pinwheel, spiral galaxy. 
Cosmic rays are produced in supernovae explosions. These rays propagate through these giant clouds before they reach the earth. Cosmic rays interact with molecular hydrogen say, and give rise to other cosmic rays, but primarily electrons and positrons. So guys, finally, the cosmic rays are Cosmic rays are made when a supernova explosion happens. और सुपरनोवा एक्सप्लोजन मैंने आपको लास्ट वाले साइंस एंड टेक के पोर्शन में कवर किया है सो मेक श्योर यू वाज दैट एंड यहां पे फिर क्या होता है जब भी कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है उससे जो कॉस्मिक रेज निकलती हैं वो कॉस्मिक रेज जब इंटरेक्ट करती हैं आपके मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से तब अलग तरह की कॉस्मिक रेज निकलती हैं जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनता है Further, cosmic rays propagate through these clouds and decay from the original forms and lose their wave energy by energizing the clouds. Some may also get the re-energized. Not important. Researchers from the Raman Research Institute found out that cosmic rays interaction with giant cloud is visible contributor to the origin of positron excess phenomenon. So, this is reason. First, we don't know exactly that why these are forming at this level. At uh, between 10 to 300 GeV level, why these are these so much positron are forming? But now we realize that when there is a supernova explosion, there are cosmic rays and then those, those cosmic rays when they interact with the hydrogen, presented hydrogen there, so after that, the cosmic rays are there, there are a lot of amount of electron and positron form. What are cosmic rays? They are the one of the very few direct samples of matter from outside the solar system. They are highly and high energy particles that move through the space at nearly at the speed of light. So, what are cosmic rays? So, light ki speed se travel karti hai and they are the matter. They originate from the sun, from outside the solar system in our own galaxy and from the distant galaxies. Furthermore, they are TP blame for electronic problems in satellites and other machinery. So, jo cosmic rays hoti hai, jo hamare satellites jo hoti hai guys, सैटेलाइट्स वगैरह जो होते हैं और बाकी जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक जो यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके लिए भी हमारा कॉस्मिक रेज ही रिस्पांसिबल होता है ओके गाइस सो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक और नेक्स्ट इज मे फ्लोर 400 वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट शिप न्यूज़ में क्यों है अ टीम ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम द मैरिन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फ्रो मैरिन कोलैबोरेशन विद आईबीएम बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट शिप जिसका नाम है मे फ्लॉर 400. अब मे फ्लॉर 400 is an unnamed and completely autonomous ship. It is powered by artificial intelligence and the sun's energy via solar panel. तो इसके ऊपर solar panel लगे होंगे, उसके through ये sun से energy gain करेगा and this is completely autonomous. Purpose, main aim of the ship is to study marine pollution, analyze plastic in the water. It will also track the aquatic animal. The ship is ready to sail on the on a Transatlantic voyage. So basically, ये करेगा क्या? हमारा जो marine pollution जो भी कहीं भी होता है, उसको detect करेगा. जो हमारी aquatic life है, उसको detect करेगा. And underwater जो plastic के काफी सारे garbage जो जमा हो जाता है, उसको भी detect करेगा. Contributions. Various nations such as India, US, Switzerland contributed a variety of technology to the project. सिग्निफिकेंस 80 परसेंट ऑफ़ द अंडरवाटर वर्ल्ड रिमेंस अनएक्सप्लोर्ड एस वी नो कि हमारा जो 80 परसेंट अभी तक हमने जितना भी जाना है अबाउट द होल एक्वेटिक लाइफ दैट इज़ जस्ट अबाउट और ये इनसे मच लेस देन 20 परसेंट इवन तो विद द हेल्प ऑफ़ दिस टेक्नोलॉजीज़ हम उसको और an anti-covid drug developed by DRDO. So this guys you must have remembered that who developed it? DRDO. Ne. Why is it news? Because Defense Research and Development Organization has developed an anti-covid drug named 2-deoxy-D-glucose 2G. Recently, the Drug Controller General of India has approved this drug for emergency use. So its approval was in May mein, December. Uh, I'm sorry, May mein, emergency use. Ke liye. Ab ye hai kya? 2 deoxy d glucose 2DG is an anti-COVID oral drug. It has been developed by the Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences and lab of DRDO in collaboration with Dr. Reddy's laboratory. So, in the one milk case, what developed here? Now, how does this work? In power form in the sachet. Sachet may aega, one has to take it orally by dissolving powder in water. If you have COVID, you have to take it in a container and dissolve it in a container. 
the drug accumulates in the virus if infected cells it thereby prevents virus growth by stopping virus synthesis and energy production so basically jo viral agar aapke body mein hai to uska jo further wo dobara se reproduce karega usko phailayega ye usko stop kar dega the uh, selective accumulation of the drug in virally infected cells make the drug unique and why this drug is unique because jo bhi uh, ye drug hai jo collect hoga that will accumulate only to the virus infected cell ye aapki aur kisi cell mein accumulate nahi hoga jis bhi cell ko virus ne infect kiya hai that will go directly to that targeted area only significance of this drug is the drug help in the faster recovery of hospital patient further it also reduce the supplemental oxygen dependence ये जल्दी जैसे मान लीजिए कोई भी कोविड पेशेंट है अगर वो 10 दिन में ठीक हो रहा है सो इट विल रिड्यूस द टाइम बाय एट और सेवन डेज दूसरा ऑक्सीजन डिपेंडेंसी भी कम कर देगा हायर प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स ट्रीटेड विद टू डी जी ऑल्सो शुड आर टी पी सी आर नेगेटिव कन्वर्जन इन कोविड नाइन्टीन पेशेंट्स दैट्स इट नेक्स्ट इज सी एस आई आर सी एम ई आर आई सेलिब्रेट द नेशनल टेक्नोलॉजी डे ट्वेंटी ट्वेंटी CMERI has celebrated National Technology Day 2021 by interacting with the MSME representatives. अब ये है क्या Central Mechanical Engineering Research Institute जिसको हम CSIR CMERI भी बोलते हैं is a public engineering research and developmental institute जो उसको फॉर्म किया था 1959 में. Part of the Institute of Constituent Lab uh, Constituent uh, Laboratory of the Indian Council of Scientific and Industrial Research. इसका पर्पस है The aim of the institute is to develop national mechanical engineering technology, particularly in order to help the Indian industries. Now, currently the institute is making R&D efforts in areas such as robotics, me kam kar rahe hai, mechanotronics, cybernetics, manufacturing, precision agriculture, embedded systems, and its location is Durgapur, West Bengal. Significance. This institute is the only national level research institute in the field of mechanical engineering in India. So this is basically an R&D institute in the field of mechanical engineering. And about National Technology Day, National Technology Day has been celebrated every year on May 11 since 1999. The day aims to commemorate the scientific and technological achievements by Indian scientists and engineers. इस बार का थीम जो था हमारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड सिलेक्टेड सिलेक्ट अ थीम फॉर ईच ईयर इवेंट द थीम ऑफ द 2021 ट्वेंटी वन ए साइंस एंड टेक फॉर आर सस्टेनेबल फ्यूचर सिग्निफिकेंस इसका फर्स्टली ऑन दिस डे मे 11, 1998, इंडिया कंडक्टेड थ्री सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट एट द इंडियन आर्मी पोखरण टेस्ट रेंज इन राजस्थान अंडर ऑपरेशन शक्ति तो कैसे नाइनटीन में जो ऑपरेशन शक्ति हुआ था वो इसी दिन हुआ था सो टू कमेमोरेट दैट थिंग ऑल्सो सेकेंडली The day also commemorates the flight of Hansa 3. It was India's first ever indigenous aircraft. The National Aerospace Laboratories has developed it. So Hansa 3 जो पहली बार उड़ाया गया था उसकी उसको commemorate करने के लिए. And lastly, the Defence Research and Development Organisation test fired the Trishul missile on this day. Further, it is surface to air short range missile. So basically, ये तीनों चीजों को commemorate करने के लिए 11 of May को ये दिन मनाया जाता है. That's it. Our next thing is Israel's Iron Dome is successful in interpreting rocket, intercepting rockets. So Israel का जो Iron Dome system है has been successful in intercepting the continuous barrage of rockets targeting Israel. So guys, Israel के ऊपर जो continuous uh, rockets जो uh, डाल रहे थे Palestinian side से उनको intercept करने में Iron Dome जो वहाँ का system है वो successful रहा है. तो so, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आयरन डोम इज अ शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर एयर डिफेंस सिस्टम इजरायली मैन्युफैक्चर रफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम डेवलप इट विद सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट तो इसराइल प्लस यूनाइटेड स्टेट ने मिलकर इसको बनाया पर्पज इट इज यूज फॉर काउंटरिंग रॉकेट्स आर्टलरी एंड मोर्टार्स इट विल ऑल्सो काउंटर ये काउंटर किस किस को भी करेगा साथ में एयरक्राफ्ट को भी हेलीकॉप्टर्स को भी अन्य एयर व्हीकल्स को भी जो कि आपके 70 किलोमीटर की डिस्टेंस से आएंगे उनको ये सबको इंटरसेप्ट कर देगा अब ये वर्क कैसे करता है द आयरन होम हैज थ्री मेन सिस्टम दिस सिस्टम विल वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड अ शील्ड ओवर द एरिया वेर इट डिप्लॉयड हैंडलिंग मल्टीपल थ्रेड्स पहला ये इट हैज डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार इट ट्रैक्स एनी इनकमिंग थ्रेड इन टू इसराइल ये ट्रैक करेगा अगर कोई जैसे ये है कोई प्लेस अगर यहाँ से सेवेंटी किलोमीटर्स 
से अगर आपका कोई आता है तो ये उसको पहले ही डिटेक्ट कर लेगा दूसरा इट हैज अ बेटर मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल सिस्टम इट प्रिडिक्ट द इनकमिंग रॉकेट ट्रेजिक्ट्री मान लीजिए यहाँ से कोई रॉकेट आता भी है अगर वो इस साइड जाएगा इस साइड जाएगा कहाँ जाएगा ये उसको भी डिटेक्ट कर लेगा कि उसका ट्रेजेक्ट्री क्या रहेगा लास्टली द इन्फॉर्मेशन पिक अप बाई द सिस्टम इज देन यूज टू गाइड टमेर इंटरसेप्टर मिसाइल दीज मिसाइल्स आर फाइव वर्चुअली इधर फ्रॉम द मोबाइल यूनिट्स और स्टेटिक लॉन्च साइड दिस विल डिनोडेट द इनकमिंग रॉकेट इन द एयर बाय प्रोड्यूसिंग एक्सप्लोजन इन द स्काई तो पहला इसने डिटेक्ट कर लिया कि आ रहा है दूसरा इसने डिटेक्ट किया कि उसका ट्रेजेक्ट्री उसका मूवमेंट का रहने वाला है तीसरा एक बार उसको पर्टिकुलरली टारगेट को लॉक कर लिया इसने आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद इसका जो मिसाइल सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा और इसको स्काई में ही खत्म कर देगा सो अदर की फीचर्स ऑफ द आयरन रोक द मिसाइल कैन बी यूज ऑल वेदर कंडीशन इंक्लूडिंग ड्यूरिंग द डे एंड नाइट Israel claims the system has stopped thousands of enemy launches and hitting targets with a success rate of more than 90 percent. फिर ये सब तो हमने कहीं देखा ही है किस तरीके से Iron Dome की वजह से वहाँ पे जो thousands में जो rocket आ रहे थे दूसरा side से उसको उन्हें उसने identify किया, intercept किया and उसको air में finish कर दिया with accuracy of more than 90 percent. That's it. Now next topic is biodegradable Mohan Yoga mat developed from water hyacinth. अब न्यूज में क्यों है सिक्स यंग गर्ल्स फ्रॉम असम हैव डेवलप्ड अ बायोडिग्रेडेबल एंड कंपोस्टेबल योगा मैट कॉल्ड मोरहन योगा मैट अब इसको याद रखिएगा गाइस ये डेवलप किसने किया सिक्स यंग गर्ल्स फ्रॉम असम द मैट वाज डेवलप्ड विद द सपोर्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच नेक्टार नेक्टार इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक सो इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं फर्स्टली द मोरहन योगा मैट इज नेम्ड आफ्टर कामसुराय और पर्पल मोरहन अ रेजिडेंट बॉर्ड ऑफ दीपोर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सो वहाँ के बर्ड के नाम पे इसका नाम रखा गया है सेकेंडली द मैट हैज बीन डेवलप फ्रॉम वाइटर हाइसिंद द मैट इज हंड्रेड परसेंट बायोडिग्रेडेबल एंड हंड्रेड परसेंट कम्पोस्टेबल थर्डली द मैट कम्स इन अ कॉटन कैनवास क्लॉथ सो दैट देर इज नो जिप और मेटल क्लोजर्स आर यूज तो कॉटन के क्लॉथ में पैक होकर आता है इसलिए उसमें कोई जिप वगैरह या कोई मेटल यूज नहीं होता उसका बेनिफिट क्या है मैट कैन इम्प्रूव द एक्वेटिक इको सिस्टम ऑफ द वेटलैंड थ्रू द रिमूवल ऑफ वाटर हाइसन और वाटर हाइसन गाइज उसके थ्रू अगर इसको बनाया तो जो हमारा एक्वेटिक इको सिस्टम है वो ऑलरेडी इम्प्रूव हो जाएगा इट कैन प्रोवाइड सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ यूटिलिटी प्रोडक्ट्स विद कम्युनिटी इंगेजमेंट सस्टेनेबल प्रोडक्शन हो जाएगा मैट्स का जो योगा मैट है अभी जिसका बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है एवरी वन इज गोइंग फॉर योगा ओनली तो उसकी वजह से सस्टेनेबल प्रोडक्शन हो रहा है द मैट कैन जनरेट लाइवलीहुड लाइवलीहुड मिलेगा काफ़ी इंडिजीनियस कम्युनिटीज को and they will become atmanirbhar okay to ab hum water hyacinth ke bare mein pad lete hain water hyacinth is a free floating flowering invasive aquatic plant and that originated from amazon basin south america so basically aapne dekha bhi hoga kafi water hyacinth ko and if not you can google it also a free floating flower hota hai but basically ye invasive species hai invasive species matlab ye jahan bhi jaage jahan bhi lagayenge to uske aas paas ka jo aquatic system hai usko ye khatam kar deta hai और ये आया कहाँ से इट वॉज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम एमेजन बेसिन साउथ अमेरिका वाई इज वॉटर हाइसन कंसिडर्ड इन्वेजिव इसको इन्वेजिव बोलते क्यों है इट ग्रोज रैपिडली बहुत जल्दी से रैपिडली ग्रोथ कर जाता है एंड कैन फॉर्म थिक लेयर ऑफ ओवर वाटर मान लीजिए ये वाटर बॉडी है अब ये जल्दी से ग्रो कर गया और इतना इसने पूरा सा वाटर बॉडी को कवर कर लिया सो वाटर हाइसन इज कंसिडर्ड इन्वेटिव थ्रू आउट द वर्ल्ड नॉट ओनली इन इंडिया सो दीज मैट्स शेड आउट द अदर एक्वेटिक प्लांट इवेंचुअली दीज शेडेड प्लांट डाई एंड डी के The decaying process depletes the amount of dissolved oxygen water. As oxygen level is declined, many fish are unable to survive. Obviously, जब ये नीचे का आपका oxygen मिलेगा ही नहीं, तो वो काफी सारी जो fishes हैं, वो survive नहीं कर पाएंगे. Aquatic animals हैं, वो survive नहीं कर पाएंगे. Hence, often the water below the water hyacinth mosses witness the absence of life. So, जो भी कहीं पे water hyacinth grow करता है, तो उसके नीचे का जो water का जो life होता है, aquatic life होता है, जो usually destroy हो जाता है, खत्म हो जाता है. So, water hyacinth in India. States like Assam, Kerala are highly affected by water hyacinth. Water hyacinth is also referred to as the Bengal terror. This is because it affects on the local ecology and lives on the people. Next, guys, cabinet approves PLI scheme, national program on advanced chemistry cell battery storage. Ab news mein isliye hai kyunki center ne approve kariya production link incentive scheme ko national program on advanced chemistry cell ACC battery storage ke liye. अब इसके लिए ये क्या है इसका नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस इसका एम है द प्रोग्राम एम्स टू सेट अप फैसिलिटीज कैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड क्यूमुलेटिव 50 गीगावर्ट्स ऑफ एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल 
बैटरीज so, ये हमको बनाना है इसका एम है क्या बनाना है 50 जी डब्ल्यू एच ऑफ एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल ए सी सी बैटरीज की फीचर है इस स्कीम का पी एल आई स्कीम का की फीचर क्या है द गवर्नमेंट विल सिलेक्ट द ए सी सी बैटरी स्टोरेज मैन्युफैक्चर थ्रू अ ट्रांसपेरेंट कॉम्पिटेटिव बिडिंग प्रोसेस बिडिंग प्रोसेस के थ्रू हम इसको सिलेक्ट करेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होगी फिर द सिलेक्टेड ए सी सी मैन्युफैक्चर विल हैव टू सेट अप द ए सी सी फैसिलिटी विद इन अ पीरियड ऑफ टू ईयर्स फिर दो साल के पीरियड के अंदर इनको अपना सेटअप करना होगा तीसरा देर विल बी डिसबर्समेंट ऑफ द इंसेंटिव टू मैन्युफैक्चर ओवर अ पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स द इंसेंटिव अमाउंट विल राइज विद द फॉलोइंग पांच साल तक इनको इंसेंटिव के बेनिफिट्स मिलेंगे जैसे कि इंक्रीज स्पेसिफिक एनर्जी डेंसिटी एंड साइकल्स इंक्रीज लोकल वैल्यू एडिशन देन फोर्थ द ए सी सी फॉर्म्स विल ऑल्सो हैव टू अचीव अ डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन ऑफ एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट दे शुड ऑल्सो इनकर द मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज टू टू फाइव करोर विद इन टू ईयर्स ठीक है गाइज तो ए सी सी ऐसा ही नहीं है कि हमारा ही गवर्नमेंट सब कुछ करते रहेंगे सारा इंसेंटिव देते रहेंगे आपको भी जो फॉर्म्स होंगी मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म्स होंगी उनको भी इन रिटर्न कुछ करना पड़ेगा सो व्हाट दे विल डू दे विल हैव टू अचीव अ डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन ऑफ 25 परसेंट डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन बढ़ाना पड़ेगा एंड एक मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट है टू करोड़ का दो साल के अंदर ये भी करना होगा लास्टली ईच सिलेक्टेड बैटरी स्टोरेज मैन्युफैक्चर वुड हैव टू कमिट टू सेटअप एन एसीसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ मिनिमम फाइव जी डब्ल्यू एच कैपेसिटी फर्दर दे शुड आल्सो इंश्योर अ मिनिमम सिक्सटी परसेंट ऑफ डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन एट द प्रोजेक्ट लेवल विद इन फाइव ईयर्स सो ये दो साल के अंदर करना है ट्वेंटी फाइव एंड पांच साल में आपको फाइव गीवर्स कैपेसिटी का एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाना है और उसके बाद उसमें सिक्सटी डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना है पांच साल के अंदर ये आपका दो साल में और ये आपका पांच साल में फिर आपका बेनिफिट क्या है इस स्कीम का करंटली ऑल द डिमांड ऑफ द एसीसी सेटिस्फाइड फ्रॉम इंपोर्ट्स इन इंडिया हेल्थ द प्रोग्राम ऑफ एसीसी विल डिक्रीज इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑब्वियसली जब भी यहाँ अभी के टाइम पे हम इसको इम्पोर्ट करते हैं अगर हम घर में बनाने लग जाएंगे तो हमारा इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसीसी इंक्रीज द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया कैन इंक्रीज नेट सेविंग ऑफ अराउंड टू लैख रोड ऑन अकाउंट ऑफ ऑल इम्पोर्ट बिल अगर हम इम्पोर्ट उसका कम कर देते हैं खत्म कर देते हैं तो हम इतना कैश इतना पैसा हम बचा सकते हैं फैसिलिटेड डिमांड क्रिएशन ऑफ फॉर बैटरी स्टोरेज इन इंडिया द इम्पिटस इन आर एन डी कैन अचीव हायर स्पेसिफिक एनर्जी डेंसिटी एंड साइकिल्स इन ए सी सी प्रोमोट टू न्यूअर एंड नीश हेल्थ टेक्नोलॉजी अब एक अगर uh, कोई भी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ डेवलप हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग का तो और भी हम चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे so these are basically the benefits of the scheme so what are the advanced chemistry cells so hum itna sara baat kar liye about acc what is acc basically these are the new generation of advanced storage technology they can store electric energy either as a electrochemical or a chemical energy dono hi tarike se store kar sakte hain the cells then can convert it back to the electric energy jab bhi uski zarurat padegi aap store kar lijiyega uh, jo uh, batteries hai acc battery ye usko store kar sakti hain both in electrochemical or chemical form और फिर जब भी जरूरत पड़ेगा ये इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के उस तरीके से बाहर बैक कर सकती हैं सेक्टर्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एडवांस इलेक्ट्रिक गुड्स एंड सोलर रूफटॉप्स ये इसके मेजर कंज्यूमिंग सेक्टर्स हैं सो दैट्स इट गाइस नेक्स्ट टॉपिक इज चाइना लॉन्चेस क्लासीफाइड या वन सेटेलाइट इन टू द ऑर्बिट अब ये न्यूज में इसलिए गाइस क्योंकि चाइना है सक्सेसफुली लॉन्च द एट्थ ग्रुप ऑफ थ्री आगॉन थर्टी सेटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट ऑन अ लॉन्ग मार्च टू सी रॉकेट सो बेसिकली हमको क्या क्या याद रखना है इसमें से एक तो लॉन्ग मार्च लॉन्ग मार्च किससे रिलेटेड है चाइनीज देन आपको यागॉन थर्टी सेटेलाइट किससे रिलेटेड है वो चाइनीज द एट्थ ग्रुप ऑफ थ्री यागॉन सेटेलाइट विल ज्वाइन टू सेवन प्रीवियस ग्रुप इन द ऑर्बिट दैट हैज बिन लॉन्च अर्लियर तो पहले भी जो लॉन्च थी अभी जो लॉन्च है ये उसी का आगे का फर्दर पार्ट है अब इसके बारे में पहले Yaoga is a series of Chinese reconnaissance satellites launched in early 21st century. Reconnaissance satellite or intelligence satellite is an earth observation satellite or a communication satellite is deployed for military or intelligence applications. Basically, ये military or intelligence applications के लिए satellites launch किया जाता है. दूसरा purpose the satellite will be used for electromagnetic environment surveys and other related technology tests. तीसरा फर्स्ट लॉन्च इन द फर्स्ट जो पहला योगा फर्स्ट वन सेटेलाइट जो लॉन्च किया गया था वो 2006 में लॉन्च किया गया था देन कंसर्न्स वेस्टर्न लाइस सस्पेक्ट दिस दिस योगा सेटेलाइट्स आर इक्विप्ड विद सिंथेटिक अपर्चर रडार फॉर मिलिट्री रिकॉन्स ऑब्वियसली जब उनका मिलिट्री और इंटेलिजेंस पर्पस है तो सारे सबको ये फियर है कि इसका यूज उसी के लिए किया जाएगा 
the synthetic aperture radar refers to a technique for producing high resolution images the radar can penetrate through clouds clouds ke penetrate kar sakta hai darkness mein dekh sakta hai aur precise image de sakta hai this means that it can collect data by day and night in any weather okay guys so next is wing com meteorite to be displayed in uk तो ये जो मेटोराइट है हमारा अ पीस ऑफ विंगॉम मेटोराइट विल बी डिस्प्ले एट द नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम ग्लूशर साया यूके में अबाउट विंगॉम म्यूटराइट द विंगॉम म्यूटराइट इज आल्सो नोन एज द कार्बन कार्बनेशियस मेटोराइट इसको हम कार्बनेशियस मेटोराइट भी बोलते हैं दीज मेटोराइट्स हैव हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन इट वाज डिस्कवर्ड आफ्टर इट लैंडेड इन अ ड्राइवे ऑफ अ हाउस लोकेटेड इन ग्लूशराइस ग्लूशरेट साया इन द यूके एंड कंसिडर्ड एस्टोनिशिंगली रेयर तो ये जहाँ पे एक घर था उस पर आके लैंड किया एंड इसको हम बहुत ही रेयर जो मेट्रॉइड होते हैं उसमें कंसिडर करते हैं इट इज नेम्ड आफ्टर द प्लेस वेर इट फेल डाउन दैट इज अ टाउन ऑफ विंकम अब जो विंकम जाम की एक जगह थी वहाँ जहाँ ये गिरा था यूके में इसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया फॉर द मो इट्स वे अराउंड वन जीरो थ्री ग्राम्स एंड इट रिजम्बल्स कोल इन लोग कोयले जैसा दिखता है और मेट्रॉइड्स के सिग्निफिकेंस Meteorite date back to the birth of the solar system nearly 4.5 billion years ago hence examining it may offer scientists and researchers clues about the beginning of the solar system and maybe even the earth so basically kya hota hai guys ye jo aate hain jo meteorites hamare girte rehte hain uska study karne ka benefit kya hai ki humko pata chal jata hai ki pehle jo 4.5 billion years ago space mein hua kya tha then hum baaki jo heavenly bodies hain wo kaise bani thi hamara earth bana kaise tha Moreover, this meteorite is also significant because it has fallen and recovered from a U from UK in about 30 years. 30 years ago, it recovered. What are meteorites, meteor and meteorites? So, these terms are guys. These direct as equations may come. In science tech based, make meteorites, meteor and meteorites. What is the difference? What is the difference? Basically, so meteorites are these objects in the space that range in size from dust giants to small asteroids. Uh, and think of them as a space rock. So meteorites जो होते हैं वो space में हम उसको space rock कह सकते हैं ये छोटे छोटे size के हो सकते हैं grains की जैसे भी हो सकते हैं और asteroids के size के जो हो छोटे छोटे asteroids होते हैं उनके size के हो सकते हैं And meteors क्या होता है जब meteorites हमारे अर्थ एटमोसफेयर में एंटर करता है या फिर अर्थ जैसे किसी प्लानट में जैसे कोई भी अलग अलग प्लानट है उसमें एंटर करता है एट इज हाई स्पीड एंड बर्न अप द फायर वॉल और शूटिंग स्टार अर्थ और मीटियोर्स तो जब भी आपने देखा होगा ये हमारा अर्थ हो गया ये इसका एटमोसफियर है तो जब भी कोई मीटियोर ऊपर से गिरेगा तो वो बर्न हो जाता है बर्न हो जाता है तो उसके पीछे से टेल निकलती है गाइस में बर्निंग टेल जिसे हम कहते हैं उसे ही हम मीटियोर कहते हैं तो मीटियोराइट क्या होता है कि जब भी कोई ये ऐसा कुछ पत्थर है ऐसा कुछ मीटियोर है वो सर्वाइव कर जाता है पूरा बर्न आउट नहीं हो पाता और वो हमारी अर्थ पर लैंड कर जाता है उसे हम मीटियोराइट कहते हैं तो बेसिक डिफरेंस तो गाइज यही है मीटियोराइट जो होगा वो स्पेस होगा और अगर आर आई टी ई टी फॉर टेरिस्ट्रियल अगर उसमें टी लग गया तो वो हमारे अर्थ में एंटर्ड हो जाएगा स्पेसिफिक मिशन लॉन्च टू स्टडी एस्ट्रॉयड अब कुछ कुछ मिशन हैं स्पेसिफिक जिनको सिर्फ एस्ट्रॉयड को ही स्टडी करने के लिए बनाया गया था उसमें हमारा फेमस है और सराइ सिक्स रेक्स मिशन नासा का ये टू थाउजेंड एटीन में लॉन्च किया गया था ये एस्ट्रॉयड बेन्यू को स्टडी uh, करेगा और वापस आ जाएगा उसमें से सैंपल कलेक्ट करके Then Hayabusa 2 mission. It was launched by Japan Space Agency in 2014 with the aim to study an asteroid Yugu to collect samples to bring Earth for analysis. ये हमारे 2020 में वापस आना था. Then the new naming system for virus variants. So as I told you guys कि अभी तक जो हम भी जितने भी viruses थे उनको बुला रहे थे like Wuhan virus, China virus, Indian virus ऐसे करके but अब हम उसको इस तरीके से नहीं बुलाएंगे because WHO has announced that it would unveil a new naming system for virus variant. The system would be similar to the way tropical storms are named जैसे कि tropical storms को नाम नाम दिया जाता था उसी तरीके से हम इसको नाम देंगे वॉइस करंट मैथड ऑफ नेमिंग वायरस स्ट्रेन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि करंट मैथड क्या होता है वायरस को उसके लीनियजेस के नाम पे दिया जाता है पहले हम कुछ नंबर वर्ड्स लेटेस्ट डिसाइड कर सकते हैं ए बी सी पी करके और उसके बाद में हम उसका नंबर्स डिसाइड करते हैं वन टू थ्री फोर इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से फिर हम उसका नाम रखते हैं और सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा लेटर था बी सो अभी Currently, WHO and other agencies across the world refer to viruses and these viruses form a lineage names. It is a combination of letters and names that put point out the relationship between different variants. 
अभी वेरियंट जैसे कि बी वन वन सेवन बी वन सिक्स वन सेवन आर नेम्ड आफ्टर द म्यूटेशन इन कॉमन एंड एज वेल एज अ क्लूज टू दूशनरी हिस्ट्री जैसे जैसे उसमें म्यूटेशन होता जाता है उसी के बेस पर उसका नाम चेंज करते जाते हैं अब कब क्या होता है जिसका तो जोग्राफिकल टैग लग जाता है जैसे कहाँ से भी वो वायरस निकला होता है या हम कहीं उसको आइडेंटिफाई करते हैं तो हम उसके नाम से उस जगह के नाम से उसको टैग कर देते हैं जैसे कि इससे पहले जो कोविड नाइन्टीन को अगर छोड़ दिया जाए तो इससे पहले भी जो वायरस निकलते थे वेस्ट नेल वायरस ईबोला यू के स्ट्रेन साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन इस तरीके से हम उनके नाम रख देते थे सो वॉट इज द प्रॉब्लम विद दिस मैथड ऑफ नेमिंग स्ट्रेन करेंट मैथड इज स्टिमुलेटिंग स्टिग्मेटाइजिंग एंड Disincentivizing countries from making their sequencing results public as the virus strain associated with the geographical tag. होता क्या है कि हम usually ऐसा करते हैं कि अगर कोई virus UK में बना है तो उसको UK कह देंगे. China में तो बहुत ज़्यादा देखा गया कि after calling it a Chinese virus, बहुत लोग जो थे Asian uh, Asian identities के Asian ethnicities के तो Western culture Western countries जो है वहाँ पे उन लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा discrimination हुआ था. सो टू स्टॉप दीज थिंग्स किसी भी वायरस का नाम जो ऑरिजिनेट हुआ है या मान लीजिए कहीं पे मिला भी है तो उसकी जगह से रखने से ये होता है कि आप वहाँ के लोगों को स्टिग्मेटाइज कर देते हैं सो टू स्टॉप दैट दे आर स्टॉपिंग दिस नेम टेमिंग नेम टैगिंग वॉट विल बी द न्यू मैथड बी लाइक द न्यू मैथड ऑफ नेमिंग वायरस वुड बी सिमिलर टू द वे ट्रॉपिकल स्टोम आर नेम्ड सो बेसिकली अभी यहाँ क्योंकि ये मे का न्यूज है तो इसमें बता रहे हैं कि जैसे ट्रॉपिकल स्टॉम्स का नेम रखा जाता है वैसा रखेंगे बट इन जून 2021 ट्वेंटी वी ऑल नो कि इसका नेमिंग सिस्टम आ चुका है अल्फा बीटा एंड हमारे यहाँ का जो है वो डेल्टा है एंड अभी तो डेल्टा प्लस वायरस भी आ गया है सो so, और नेक्स्ट इज तो जो बेसिकली हमारा जो बड़े बड़े टॉपिक्स थे दैट वी हैव कवर्ड अभी हमारा पॉइंटली बचा हुआ है So let's cover it also. Project Pyrosol. It is a part of Indo-German Science Technology Center flagship program. A two plus two project here of Indo-German Science and Technology Center. This aims to transfer urban organic waste into biochar. Biochar. पहली बात तो urban organic waste जो लेंगे उसको biochar में convert करेंगे. अब biochar होएगा क्या? Char को produce by pyrolysis and energy in smart cities. So basically, जो हम waste टू एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम काम करेंगे देन वैसे हमको ये याद रखना है कि पायरासोल है क्या प्रोजेक्ट पायरासोल में हम पायरोलाइस मेथड के थ्रू ऑर्गेनिक वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे देन ब्लॉक ट्रैक एप रिसर्चर्स इन इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेड्रास हैज डेवलप्ड अ मोबाइल ऐप जिसका नाम है ब्लॉक ट्रैक ऐप ये एक ब्लॉकचेन बेस्ड सिक्योर मेडिकल डेटा एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम है मोबाइल फोन एप्लीकेशन जैसे कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके हमने एक सिक्योर मेडिकल डेटा एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम बनाया है जो कि बायोट्रैक नाम का जिसका ऐप है देन प्रोजेक्ट मेडिक ऐप एच एम सपोर्ट स्टार्टअप मॉडलर्स हाउसिंग हैज डेवलप्ड अ पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट कॉल्ड मेडी कैब मेडी कैब इज वॉट पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट It is an uh, initiative of the Office of Principal Scientific Advisor and IIT Madras. It is a portable hospital unit that has been developed to boost healthcare infrastructure by assisting states to set up COVID-19 extension hospital. So, it basically will do what COVID-19 uh, extension hospitals are. It will form them, help them, it will set up them, it will help them. So, guys, that's it for this session. And in the next session, we will cover the various. जो छुटपुट टॉपिक्स हमारा रह जाते हैं विच विल कवर इन मिसलेनियस काइंड ऑफ थिंग एंड इफ यू फील दिस सेशन वॉज वर्थ वॉचिंग प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे